Moi, c'est Mia. Et ça fait 9 ans que je voyage sur les routes d'Europe avec Patrick. Patrick, c'est mon camion. Si j'ai choisi la vie nomade, c'était pour apprendre chaque jour quelque chose de différent et m'entourer des gens inspirants pour devenir quelqu'un de mieux. Et si tu ne vas pas trouver ce qu'il faut faire pour être le voyageur parfait Mais au moins, on va rigoler un peu. Bonjour amis Winties et bienvenue en semaine de plus à la chaîne. Je suis là en train de me préparer parce qu'aujourd'hui c'est mardi et le mardi ici à Fétillé, là où on est, c'est le jour du marché des producteurs. Donc aujourd'hui on va aller en ville pour faire des courses pour la semaine. Mais avant ça, je voulais vous présenter un petit couple, moitié portugais, moitié français, qui voyage dans un tout petit véhicule. J'adore les voyages et la vie nomade parce que... En fait, chaque personne que, que vous rencontrez ou chaque personne que je rencontre te fournit de, de nouvelles expériences, de nouveaux sentiments et en fait, je me trouve dans une constante évolution de chaque jour. Et j'ai adoré parce que ça ne veut pas dire que parce qu'ils sont dans un tout petit véhicule, qu'ils sont moins de confort ou moins de choses que, par exemple, moi, je peux avoir avec un plus grand véhicule. Eux deux, Nono et Sarah, ils sont tout ça qu'il faut dans sa petite maison. Hier, on a fait euh, un truc magnifique, que c'était un atelier avec la Javel. En fait, on a peint des t-shirts noirs avec la Javel dans un aérographe. Euh, non, non, il est peintre. Et du coup, il nous a fait à tous des dessins magnifiques sur les tissus. Tu mets le produit sur les t-shirts et en fait, tu attends quelques secondes et ça devient un peu plus clair. Et du coup, ça fait des dessins. Et c'était magnifique. J'ai adoré faire ça. C'était super sympa. Mais sans doute, est le moment le plus cool. C'était quand il a sorti ses machines à tatouer et on a fini pour se tatouer tous. Tatouage time J'ai déjà tatoué avec euh, batterie que as fait, euh, de 3 volts. Ah. Et j'ai là, j'ai là le, le machine. Ah, je vais la voir volontiers. Je fabriquais oh. avec la pile. Ah mais tu hallucines plus, Juste pas, parce qu'elle est un petit plus lourde. Deux, ouais. Et euh, donc, comme elle est plus légère. La tête de la, de les gens nomades, qui prend n'importe quoi, ils fabriquent des choses magnifiques comme une machine à tatouer. Regardez ça. Et le truc, c'est que c'était avant de, de fabrication de batteries pour machines de tatouage. Et parce que maintenant, tout, tout Tous sont tous électriques. Ouais. Et, et c'est ce que j'utilise aussi. On n'a pas d'électricité partout. Donc, on fabrique des machines à tatouer, à batterie, avec des piles de la télécommande de la télé. <rire> exactement. Et tout touche là. Et voilà. <rire> Ça marche exactement comme une machine à tatouer. <rire> c'est une machine à tatouer d'ailleurs. Ici, l'artiste, c'est lui qui l'a fait. Elle a 12 ans. 12. Tu fabriqué en 2010. Ah. Et maintenant, j'utilise une autre. Donc, c'est plus léger. Et avec la, je peux contrôler la vitesse. Ça, c'est tout en la même ouais, vitesse. La même vitesse. <rire> Et après, ça commence à être moins vite comme ouais, quand, quand on a que, moins la, euh... des batteries. Ouais. Ouais. <rire> euh, donc, je sais que la pile sont presque mortes. Okay. Euh, mais il n'y a pas besoin de USB, il n'y a pas... Pas de chargé, pas besoin des panneaux solaires, ouais. rien de tout. Avec des batteries, on peut faire la machine à tatouer. Mais on va tatouer avec cette là Et je ne vous ai pas présenté, mais ici, il y a Nono que c'est un ami nomade qui vient de Portugal qui va me tatouer aujourd'hui devant de Patrick. Il y a l'assistante Sarah. Elle est juste là. Sarah. Là, elle est là, Sarah. Elle est là, Sarah. Hola, bonjour. Bon, du coup, il y a Sarah et il y a Nono qui voyagent là-bas. Pour le petit van. Donc, on n'a pas besoin d'un gros véhicule, on n'a pas besoin d'électricité, on a besoin juste de suivre ses rêves et voilà, on se trouve en Turquie avec un machine à batterie pour faire un tatouage. Oui. Mais maintenant, comme on n'est pas en 2010, <rire> euh, on va utiliser la batterie qui se fabrique maintenant pour 2023. On va utiliser la technologie quand même. Mais ça fait exactement la même chose. <rire> que imagine qu'il y a un problème là. Avec ça, au moins tu as quelque yeah, chose pour yeah. pouvoir euh, yeah. travailler. C'est ça. Et du coup, tu as un studio au Porto Porto. À, à Porto. Porto. C'est une petite ville Porto, près de Porto. Maya, c'est où est le airport. Donc si vous allez au Porto, les gars, je vais vous laisser la description, les links du magasin et vous pouvez aller les visiter parce que je ne sais pas s'il va être là parce qu'il voyage beaucoup, oui. donc peut-être <rire> qu'il n'est pas là lui. Non, non, non. Mais bon, c'est son studio, donc vous pouvez le visiter. Il va On, the road. <rire> On the road. <rire> oh là là. Oh, c'est beau. Oh, la belle sœur, elle l'a fait. Elle... 
Ne mutta tuin pali kanssa, me tuomaan. Suosan on suosan. Suosan on suosan. Se ei palaa kyllä. Ne me tuin kyllä oli kanssa, me tuomaan juu joo. Kyllä, se on mal. Mais c'est euh, c'est rigolo. Ça fait trop rire. Olivia. Ah bah ouais. Viens voir. Il y a pas que toi qui pique. T'es rousse toi Mais gars, t'as Oui, ne me jugez pas, je me suis tatoué des olives, mais chacun avec ses choses. Mais maintenant, il arrive la part négative de la vie nomade et c'est le revoir, parce que tout le monde y part. Et aujourd'hui, ils vont partir. Mais avant ça, je vais vous le présenter. Mais avant de vous le présenter, je dois m'échanger, parce que je viens de faire la douche. Donc, vous êtes prêts Un, deux, trois, hop Et voilà Je suis prêt. On va essayer à ne pas les prendre beaucoup de temps, parce que je sais que c'est un peu pressé, mais je vais voir si j'arrive à les convaincre pour qu'ils nous montre un petit peu dedans de son véhicule et qu'il nous raconte un peu son histoire, parce qu'elle est très inspirante. Moi, nous nous costa Sarah Diaz de notre truc, c'est d'aquí para allí. D'aquí para allí. Combien de temps ça fait que vous voyagez euh, Dans ce voyage ou dans avec votre la vie? Dans la On vie. a commencé en 2007, de suite avec le van. Mm. Mais euh, on fait du backpacking, du voyage. Euh, ouais, pas que en van. Euh, mais avec le van. Euh, avec le van depuis de... 2019. Dix... Euh, on... En fond. Et c'est quoi votre travail Tattoo artist, illustration et street art. Ça... Et moi, je gère toute la logistique derrière. <rire> et et c'est qui qui roule Les deux. Aussi, on aime photographie, la vidéo. vidéo. Euh... C'est des gens polyvalentes, les gens nomades. <rire> non, je pense que c'est le truc qui est quand même la, la musique. La musique, hein, c'est vrai. La musique aussi, ouais. je fais la batterie, la guitare, tout ça avec beaucoup de groupes. Sarah, Moi, avant. J'avais un groupe avant. Waouh, wow, ça y est, je savais pas. <rire> Oui. Alors fais-nous un rap Ah non, non moi je chantais, mais là ah. je chante plus, c'est terminé. Je peux, euh, je peux faire le beat <rire> <rire> Quelque chose à dire à les gens qui nous suivent euh, Donc euh, beaucoup de choses. Suivez vos rêves, comme ouais. Mia l'a écrit. C'est ça. Euh, par exemple, je pense que c'est important de ne pas faire beaucoup de spectatives dans un style de voyage. Juste go. Mm. Voyager, n'importe quelle vo le voiture, un sac à dos, si un, un petit, vélo, si c'est ouais. un grand, euh, quel un sac à dos avec vélo. Mais l'important c'est de, de partir, de le, faire. de le faire. Et pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'acheter un grand, par exemple, camping car, euh, ou parce que c'est très cher, si vous avez même une petite voiture, vous pouvez aller et faire quelque chose. La preuve. Et euh, nous, La on preuve. voyage ici. Vous me prenez derrière vite fait avant qu'on parte, parce oui. qu'on est prêt pour partir là, tout le monde est en train d'attendre. Mais c'est pas grave, c'est ça qu'on veut Ça c'est le normal, le normal life. Vous, <rire> Donc euh, vite fait, un petit Olivio. tour. Un petit tour vite fait. Oh, Olivio les amis Olivio <rire> Donc c'est un tour vite parce que la voiture est petite. <rire> Donc là on a un petit truc pour la cuisine. Uh -huh. Avec ça. les épices. Les épices, les plats, les assiettes. Voilà. Ça, le... Ici pour le gien, le savon, etc. Là c'est le bois de bricolage et, et aussi de, de matériel Regardez, que je vous ai. Qu'est-ce qu'il a fait beau Le truc là, et ça c'est nous qu'on a fait. On a le miroir. Voilà. Aussi. Le miroir. Et là c'est pour le douche, donc ça c'est très pratique. Ouais. Ah c'est un bombe à pression. Yes donc on fait là et on peut choisir pour vous. Ah génial Voilà comme ça. Bon. Ça c'est la douche, la vaisselle et tout. <rire> donc euh, après... Le frigo pour, pour comprendre, ça c'est le frigo très écologique. <rire> et nous Ils sommes... sommes pas trop très bien, bah, ça c'est bien, dans le temps qui court, c'est bien l'écologie. Donc quand on n'a pas de place, uh -huh. on met dans le tillade, comme on dit bah, tillade. Sur le toit. Ah, le toit. Sur le toit. toit. Bon, <rire> ça c'est pour ça. Ça aide d'avoir plus clair. Et comme ça, hop, hop. Il faut dire qu'il vient de Portugal, mais qu'il parle très bien français. Oui, oui, oui. Donc, big up Merci. dans les commentaires pour euh, notre ami qui, comme moi, il fait des efforts pour parler en langue que ce n'est pas la sienne. Ouais. Euh, J'ai fait l'effort parce qu'elle est française. Et voilà. Et de où est-ce euh... que tu viens, Sarah Angoulême. Oui, voilà. Pour ceux-là qui savent où c'est, et ouais, pour ceux-là qui ne savent pas comme moi, ce n'est pas loin de Bordeaux. C'est ça. Et moi, je suis de Porto. Nous sommes de Porto ouais, maintenant. Ouais. On habite à Porto. Donc, continuation de cette petite tour. Euh, tu vois, le... ça prend du temps, c'est pas si vite. Là, c'est la, la, la cuisine. La cuisine. Ça, c'est la cuisine normale, parce que pour ça qu'il m'a dit, il y en a une cuisine en plus pour le petit déj. 
<rire> Exactement. Donc ça, c'est la, la cuisine normale. avec les camping-gaz, les casseroles, yeah. tout yeah. composé. Oui, on peut cuisiner à l'intérieur. À l'intérieur ou à l'extérieur. Yeah. Elle est amovible. Voilà. Moi, j'aime bien faire tout en dernier moment, comme ça. <rire> c'est toujours les bazar. Et après, pour, 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 pour le lit. Ah oui. Le vêtement, c'est là. Le vêtement, c'est vêtements, vêtements, là-bas. On prend ça. Après, on prend l'autre table. Uh -huh. Elle vient pour ici. Elle vient jusqu'ici. Elle vient jusqu'à là et on peut étirer le lit. Voilà. Oui, comme ça, il y a les dés qui rentrent dedans. Voilà. D'avant et, et derrière. Ouais, voilà. Vous et voyez là-bas, il un... y a une espèce de plaque qui on bascule oui. vers l'avant. Ouais. Et comme ça, le lit, il fait combien euh, Ça fait au mètre ouais. 90. 1,90. 1,90 1,90 pour combien euh, euh, 1,30 mètre 30 ou 40 5 ou 1,40 m. Voilà, c'est un lit normal. Un lit maison parce que Messier, il est très grand. Ça. Ici, c'est le truc de petit déjeuner. Le petit déjeuner, vous voyez donc, Le euh... petit déjeuner, c'est très important pour eux. Donc, ils ont tous <rire> un euh, placard juste pour le petit déjeuner. C'est parce que le matin, on n'est pas très bien réveillé. Alors, donc, faut que tout a... soit Donc, il faut que tout main. soit amovible. Là, <rire> il faut dire que ces gens-là, ils profitent de leur café. Parce que moi, quand on m'a dit que tout ça, c'était juste pour le petit déjeuner, dans tout un fourgon, c'est pareil que pour la partie cuisine normale. Donc, on s'en oui. fout de la cuisine. L'important, c'est commencer la journée avec un bon oui. énergie, oui. un yeah, bon yeah. café et des bons projets. <rire> voilà. Et c'est juste parce que ça donne beaucoup de travail de retirer tout ça. <rire> Donc euh, on a juste une petite bouteille de gaz là, aussi un petit truc de camping gaz. Et, voilà. et là le café, le, le cookies et tout ça. Mais c'est bien parce que moi ce matin on s'est réveillé et la première chose qu'on a fait c'était 8h30 le matin, on est vert peut-être. Regardez qu'est-ce qu'on a fini pour faire. Ouais. Donc aujourd'hui pour le matin on va apprendre comment faire de la bombe sur des bâtiments abandonnés. Pour faire plus joli. Parce que ça, oui, oui. ça dangereux. tout gris, c'est pas joli. Oui, ça c'est une autre chose que ça arrive aussi. Ok Regardez ça. Juste comme ça. Comme ça, on se coupe bien les pieds. Pas les bras juste. Parce qu'il va être pas bon. C'est pas autant facile que vous pensez à la maison faire un graffiti finalement que ça. Hein? On n'est pas très vandal ici. Je t'explique en 10 minutes tout ce que j'ai pris minimum de 12 ans. De quoi <rire> Tout Moi je connais aussi ce la pince de Bon, 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 bon C'est un peu de graffiti Yes <rire> bah, Si en plus j'ai des petits verres par terre. Dès le matin, il faut se lever avec mon énergie pour pouvoir faire plein de choses. Non, mais il y, y a un, un truc pour que ça arrive. Parce que la voiture est noire. <rire> et, et, et ça vrai. chauffe. Trop chaud, ouais. <rire> Donc non, on se réveille tôt, mais. C'est ouais, ouais. trop, trop chaud. Et c'est ça, ici, c'est là, là, on peut, on peut euh, montrer. Fais le vite fait, il ne va pas se mettre non plus, parce qu'il s'avait déjà rangé pour partir. Et moi, comme je ne veux pas qu'il parte, comme ça m'arrive souvent avec mes amis, bah, il les fait tout sortir dans la dernière minute. Parce que, voilà. Donc, du coup, voilà. Donc, ça peut donner des idées à personne qui n'a pas beaucoup de place. Donc, on a fabriqué ça, un, cette. Un, un siège de tabouret, un tabouret en fait. ouais. ça a été adapté. Donc, c'est un tabouret qui Boom. se voit comme ça. Ça fait un tabou et après. Et là, il y a les panneaux solaires qui sont à l'intérieur, ça fait une box et aussi le table. Et après, on met pour la pompe. Et là, tu peux l'utiliser comme une table. Une table. Donc, des en un. Deux en un, ouais. Comme ça, si jamais il vous s'essaye à vous voler, personne ne trouvera les panneaux solaires parce que qui va penser qu'ils sont dans son table C'est juste une, euh, une table très lourde. Hein. Ouais. <rire> et c'est ça, c'est très petit, mais c'est fonctionnel. Et c'est euh, plus pour explorer, ouais. pour voyager ouais, vite. Pour bouger vite, ouais. pour ne pas consommer beaucoup. Oui, c'est une petite voiture, ça, ça, ouais. ça facilite ce truc de voyager. Plus pas ici, partout, pas là, ouais. je dirais. Oui. Ça fait Et combien de temps que vous en avez cette maison euh, C'est euh, 2006. 2006, mais 2006. adapté 2018, je dirais. 2017. 2018, oui. Donc euh, avant c'était votre voiture ouais. Et maintenant c'est la euh, voiture qu'on a. Okay. C'est juste ça. Et c'était pour, pour, pour travailler, pour, pour, pour prendre le truc de peinture, bombes, de bombes, ouais. de scalier pour faire le presque, le ouais, mural. Ouais. Euh, quoi plus Ah, il y a la presque euh, meilleur million. Elle a presque 500 000 km. Wow. Donc, euh, presque. 
Uh, eu demande a todo mundo pô. <risos> que ela arriba ao, ao meio milhão. <risos> que ela arriba a retornar na Europa. Que ela arriba, ela arriba. 14 mil. E manca uh, ué, 14 mil. 14 fé, mil km ouais. por fim, half million km. Ah, ça c'est cool. E c'est ça. Normalement, sur le retour, ça devrait. E de coup, le projet maintenant, c'est faire la Turquie? Oui, esse viagem é plus pela Turquia. Uh, Turquia. Nós já fez todo o Balcão, toda a zona do norte da Itália, do Lomit, do Sá, da Slovenia. De outra forma, nós fizemos uma viagem de 3 meses e depois nós trabalhamos um pouco, depois nós retornamos a viajar. E Marrocos, nós fizemos Marrocos esta ano, foi muito bom. O Marrocos é realmente bom, o caminhão. Oui, é realmente bom. Os viajantes são muito gentis. E, e, talvez, nós vamos retornar também a Marrocos, porque nós gostamos muito. Talvez no ano próximo, no ano próximo. É muito longe de Portugal, então é cool. Bueno, tu cal... bien, bienvenido a Portugal. <risa> y puedo decir que Luis la han estudiado a Porto, ¿sabes? Oui, ¿Y sabe el cómo te han estudiado? Out of the box tattoo club o costage tattoo. Entonces, uh, si vos queréis ir uh, a Porto a hacer un tatuaje, vos habéis merecido que tattoo muy bien. Merci beaucoup, merci beaucoup. <risa> Yo quería uh, remercier, les amis, de haber, por el tiempo que nos ha pasado ensemble, uh, por el tallín que vos nos habéis hecho. Ah. Parce qu'ils nous ont fait un tagging et l'autre jour, qui à moi, ça m'a transporté direct au Maroc. Je vous le dis comme ça, c'était genre... Ouais. Il, il est plongé. Mais le vôtre aussi, il était bon, il était très bon. Ouais, pareil. mais tu m'as donné l'idée, je ne l'aurais jamais fait dans ma casserole. En fait, parce qu'hier, ils sont restés des jours avec nous. Le premier jour, ils nous ont fait un tagging. Et le deuxième jour, on s'est lancé à faire un tagging dans sa casserole en fonte. Donc, mm. si vous avez des casseroles en fonte à la maison, vous pouvez faire un espèce de tagging. Oui, oui, il faut juste avoir des épices. Exactement, oui, 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 ça, oui, oui, c'est la ça. clave. C'est la clé, la clé, la clé. Ouais. Ouais. Mais du coup, je ne sais pas qu ce que vous voulez dire pour ça. toi, qu'est-ce que tu pensais de faire toute cette euh, expérience de graffiti Ton premier graffiti Mais, Mon premier graffiti, c'était <rire> incroyable. C'était vraiment, moi, je n'avais jamais fait de street art comme ça. Il n'y avait fait qu'un avec la peinture. Et ah, c'était tellement créatif, tellement sportif, tellement... On pense que c'est juste des vandalismes, mais finalement, quand tout te submerge, te submerge, est submerge, tu plonges plonge. dans, dans, dans l'activité, tu te rends compte qu'en fait, eh, non, c'est en fait très sportif, mm. parce que finalement, ce n'est pas juste faire comme ça avec la main, c'est tout un mouvement de, artistique avec ton corps en oh, 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 symbiose avec euh, la canne. Et avec la bombe. Avec la bombe, la bombe. Ouais. <rire> Parce qu'en espagnol, c'est lata también. Lata, <rire> Pour lata. Ça. Yeah. Mais c'est. Franchement, il faut. Il faut essayer de nouvelles expériences pour pouvoir te rendre compte et empathiser avec les gens qui le font. Parce que finalement, la vie extérieure des de choses que nous, on peut penser sur, peu importe l'art de street art ou, je ne sais pas, quelqu'un qui fait des chaussures, c'est jamais certain jusqu'à ce que tu essayes. Donc, je vous encourage à faire n'importe quelle activité que vous n'avez pas fait avant parce que c'est très enrich, enrich, enrichissant. enrichissant pour soi-même. Donc, j'ai adoré et je dois te remercier aussi pour ça parce ah que bah, tu m'as fait essayer un nouvel truc et j'ai kiffé. <rire> Il va vraiment kiffer. Le trou artiste. Oui, je te jure. Je te jure, merci beaucoup les gars. Pour le tatouage, pour le taillin, pour le moment qu'on a passé ensemble et pour le vent tour. Et c'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps. Parce ouais. que même il y en a plein de temps dans la vie. Ah, ouais. Et il y a juste une phrase que moi j'adore dire. C'est il y a juste les montagnes qui ne se croisent pas. Donc ouais, ouais. Les, la vie elle est longue et on va se revoir parce que tu dois me faire encore un tatouage. Donc ça c'est sûr. T'inquiète pas que quand moi il y a une chose à la tête, j'y fonce. Plaisir. Donc, Avec plaisir. Tu viendras me voir à Thaïlande, à Philippines, je ne sais pas où je serai. Oh qui sait, j'irai à Porto te voir. Oui. Ah mon dieu, pastéis de natte avec Anne. C'est bien aussi, c'est bien. Bien là Ouais. Prends l'avion. Bien sûr. Oh le Patrick. Oh le Patrick. Merci. Bon, les amis, merci beaucoup. N'oubliez pas de les suivre sur sa chaîne parce qu'ils sont trop cool, ils font plein de vidéos, ils sont en portugais. Mais da igual, vous para, entendez le portugais. Pour apprendre le portugais. Et qui ne sait, parce que je les ai dit que devrían hacer le canal en français, parce que habéis visto comment hablan bien en français. Así que si queréis que hagan sus su vídeos en français, dejáselo en los comentarios y decirle, chicos, oh, y parle, y parle español. Si, si vous voulez que ces gens-là fassent des vidéos en français, vous les laissez dans les commentaires. Après ma mère, vous les dites, les amis, <rire> faites les vidéos. En français, on veut savoir qu'est-ce que vous racontez. Ah. Votre vie, elle est trop cool. Mmh.